Happy learning! ஃபார்மா டாபிக்ஸ் சேனல்லேருந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம பி ஃபார்ம் ஃபிஃப்த்து செமஸ்டரோட ப்ராக்டிக்கல் சீரீஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவ் ஆஃப் ஹஸ்டல் கோலின் யூஸிங் ஐசோலேட்டட் ஃப்ராக்ரெக்டஸ் அப்டாமினிஸ் மசில் ஸோ இது என்ன இதோட பேசிக்ஸை வந்து தெரிஞ்சுக்குவோம் இது ஒரு அதாவது மைனர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் கொடுக்கலாம் மேஜர்லேயும் கொடுக்கலாம் அது வந்து எக்ஸாமினரோட சாய்ஸ் ஸோ ஃப்ராக்ரெக்டஸ் அப்டாமினிஸ் அப்படின்றது ஒரு ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஸ்ட்ரைட்டட் ஸ்கெலிட்டல் மசில் அதில் இருக்கிற ரிசப்டாஸ் வந்து எண்ணம் ரிசப்டாஸ் ஸோ அஸ்டில் கால் கோலின் என்ன பண்ணும் அந்த மசில் அப்படின்னா கண்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவ் எப்படி டிட்டர்மின் பண்ணுவாங்கன்னா கிரேடட் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவ்வாக டிட்டர்மின் பண்ணுவாங்க அதாவது டபுள் டபுளாக ஆகிட்டே வரும் டோஸ் அதுதான் வந்து கிரேடட் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அரித்மெட்டிக்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு சொல்கிறது கிரேடட்னா ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி டபுள் டபுளாக போகிறது வந்து கிரேடட் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எதுக்கு இது பயன்படுது அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் கான்சன்ட்ரேஷன் அல்லது இடி ஃபிஃப்டி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வர்றதுக்கு எவ்வளோ டோஸ் வந்து தேவைப்படுது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ்க்கு பயன்படுது ஜென்ரலி ட்ரக் ரிசப்டார் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து எல்லா மாஸ் ஆக்ஷன்றதை ஃபாலோ பண்ணும் அதாவது டோஸ் அதிகமாக அதிகமாக நம்பர் ஆஃப் ரிசப்டார்ஸ் ஆக்குப்பைடு அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அதனால் ரெஸ்பான்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே வரும் இதுதான் வந்து லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் ஸோ டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவ் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலாவாக இருக்கும் அப்படியே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி இருக்காது ஸோ அதனால் லாக் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவ் தான் பயன்படுத்துவாங்க அது ஒரு சிக்மாய்டு கவாக இருக்கும் நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் தேவை டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவுக்கு அப்படின்னா அனிமல் வந்து ஃப்ராக் ஐசோலேட்டட் மசில் வந்து ரெக்டஸ் அப்டாமினிஸ் ட்ரக் வந்து அஸ்டில் கோலின் ஸ்டாக் சொல்யூஷன் வந்து ஒன் எம்ஜி பெர் எம்எல் அப்பாரட்டஸ் வந்து ஆர்கன் பாத் ரொட்டேட்டிங் ட்ரம் ஷெரிங்டன் ரொட்டேட்டிங் ட்ரம் ஃபால்கரம் சிம்பிள் லீவர் இல்லை ஃப்ரான்டல் லீவரும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபிசியாலஜிக்கல் சால் சொல்யூஷன் ஃப்ராக்ரிங்கர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃப்ராக்ரிக்டஸ் அப்டாமினிஸ் மசில்க்கு ஏன்னா அது நீர்லேயும் வாழும் நிலத்துலேயும் வாழ்கிற ஒரு அனிமல் அது டெம்பரேச்சர் அதுவே மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் பாத் வால்யூம் டென் டு ஃபிஃப்டீன் எம்எல் இருக்கும் அதை இன்னர் ஆர்கன் பாத் நான் சொல்கிறது டைம் சைக்கிள் நைன்டி செகண்ட்ஸ் டென்ஷன் இந்த லீவர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் கிராம்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் டென் டு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் ஏரேஷன் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டி டுவெல் ஆர் ஃபிஃப்டீன் ஏர் பபிள்ஸ் பெர் மினிட் இதுதான் வந்து ரிக்குயர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதாவது ஒரு மேரியாட் பாட்டில் அதில் வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் சால் சொல்யூஷன் அதான் ஃப்ராக்ரிங்கர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னர் ஆர்கன் பாத் அந்த ஒரு பெரிய ஆர்கன் பா அதாவது உள்ளே குட்டியாக டியூப் மாதிரி இருக்கிறது அது எதில் டிஷ்யூ டை ஆகுதோ அது இன்னர் ஆர்கன் பாத் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த பெ அந்த சின்ன டியூப் எதுக்குள்ளே இருக்குதோ அது அவுட்டர் ஆர்கன் பாத் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தெர்மோஸ்டாட் காயில் யூஸ்வலாக இதுக்கு தெர்மோஸ்டாட் தேவையில்ல டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு தான் தெர்மோஸ்டாட் காயில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஷ்யூ எந்த டிஷ்யூவோ அந்த டிஷ்யூ வந்து டை பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஏரேட்டர் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஷெரேட் ஷெரிங் டன்ஸ் ரொட்டேட்டிங் ட்ரம்மு அதுக்கப்புறம் ரைட்டிங் லீவர் அந்த டிஷ்யூ கண்ட்ராக்ட் ஆனால் அந்த ரைட்டிங் லீவர் போய் ட்ரம்மில் வந்து ரைட் பண்ணும் ப்ரொசீஜர் என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் வித் மினிமம் பாசிபிள் டோஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி மைக்ரோகிராம்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் டோஸை வந்து டபுள் டபுளாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குவாங்க அதாவது கோஷன்ட் ஆஃப் டூ சப்சிக்வெண்ட் டோசஸ் மஸ்ட் பி கான்ஸ்டன்ட் அதாவது டூ பை ஃபோர் ஃபோர் பை எயிட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூ டூன்றது காமனாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மெஷரபிள் ரெஸ்பான்ஸ் வந்த பிறகு உணர் வாட்டி அதை ரிப்பீட் பண்ணி அது மசிலோட ரெஸ்பான்ஸ் தானான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டபுள் டபுளாக டோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐடியல் டோசஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி மைக்ரோகிராம்ஸ் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோகிராம்ஸ் பெர் எம்எல் மேக்ஸிமம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்த பிறகு ரிப்பீட்டடாக அந்த மசிலை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாமல் இங்கே வந்து மேக்ஸிமம் டோஸ் டபுள் ஆன பிறகு ஸ்டாப் பண்ணிடணும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஸோ ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் தி ரெஸ்பான்ஸ் இன் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவ்
இந்த ஒவ்வொரு இதான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரென்த்துக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது இந்த பேட்டர்னில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது சப் மேக்சிமல் ரெஸ்பான்சஸ் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெஸ்பான்ஸ் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும் காரணம் என்ன ரெண்டு ரெஸ்பான்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுறதுக்கு அப்படின்னா அதாவது அந்த டிஷ்யூவில் நீங்கள் கொஞ்சம் பத்து ரிசப்டாக அதாவது மொத்தம் நூறு ரிசப்டார் இருக்குது கொஞ்சம் பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் போடுறீங்க அப்போ அந்த ட்ரக் வந்து அந்த ரிசப்டாரில் போய் பைண்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து ரிசப்டார்ஸ் வந்து ஆக்குப்பை ஆகிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குது நீங்கள் டபுள் ஆக்குறீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எம்எல் போடுறீங்க அப்போ ஒரு இருபது ரிசப்டார்ஸ் ஆக்குப்பை ஆகுது இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் எல்லா ரிசப்டாரும் ஆக்குப்பை ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே அங்கே ரிசப்டாரே இல்லைன்ற ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜுக்கு பேர் மேக்சிமல் ரெஸ்பான்ஸ் அதனால தான் அது வந்து ஆர் மேக்சிமல் டோஸ் அதை வந்து ஏன் அதே அதே ரெஸ்பான்ஸை ரிப்பீட் ஆகுது அதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகலைனா இது தான் ரீசன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் கவ் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் தான் மேக்சிமல் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த பர்சன்டேஜாக மாற்றிக்கிறது இந்த ரெஸ்பான்ஸை ஸோ பிளாட்டிங் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவ் அண்ட் லாக் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவ் ஸோ டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் அது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலாவாக இருக்கும் ஸோ அப்படியே ஒரு பெண்ட் ஆகிட்டே வரும் ஒரு பார்ஷியல் ஹைப்பர் போலான்னு கூட அதை சொல்லிக்கலாம் நம்ம ஆனால் லாக் டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது அது ஒரு சிக்மா கர்வ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி கிடைச்சா தான் உங்களுக்கு ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த கர்வ் வந்து லீனியராக இருக்கும் அதை தான் வந்து அசைக்கு பயன்படுத்த முடியும் ஸோ லாக் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கர்வ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து லாக் டோஸஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கர்வ் அது வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் கீழே இருக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் அப்புறம் தேர்ட்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் இருக்கிறது வந்து அந்த மிடில் போர்ஷன் வந்து லீனியராக இருக்கும் அதில் வந்து பயோஆசே பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த லீனியர் போர்ஷன் ஆஃப் சிக்மாய்டு கிராஃப் அது தான் வந்து பயன்படுத்துவாங்க எந்த ஆசைக்கும் ஸோ லாஸ்ட் பார்ட் அது பார்த்தீங்கன்னா ரிசப்டார்லாம் ஃபுல்லாக ஆக்கு போய் ஆகிடுது கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸை வந்து அது கொடுக்காத அந்த பகுதியை பயன்படுத்த மாட்டாங்க ஸோ த லாக் டோ டிஆர்சி இஸ் அ சிக்மா இல்லை வாட் இஸ் லாக் டிஆர்சி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கூட சினாப்சிஸில் கேட்கலாம் அது ஒரு எஸ் ஷேப் இருக்க ஃபஸ்ட் பார்ட் அது வந்து டோஸ் அதிகம் பண்ண பண்ண இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருமான்ற ஒரு கிளாரிட்டியை வந்து அது கொடுக்காது மிடில் போர்ஷன் அந்த மாதிரி கொடுக்கும் கரெக்டாக கிரேட்டர் சென்சிட்டிவிட்டி டிஃப்ரெண்ட் இன்க்ரீசிங் டோஸ்னால் இன்க்ரீஸுக்கு ரெஸ்பான்ஸை கிளாரிட்டி கொடுக்கும் அது லாஸ்ட் பார்ட் வந்து பிளாட்டிவ் அது வந்து சீலிங் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துடுறதால அதுவும் வந்து அந்த கிளாரிட்டியை வந்து கொடுக்காது நெக்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன் டேபிள் இந்த அப்சர்வேஷன் டேபிளில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அஸ்டில் கோலின் இன் மைக்ரோகிராம் பெர் எம்எல் எவ்வளோ டோஸ் தேவைப்பட்டுச்சு ரெஸ்பான்ஸ் எவ்வளோ லாக் டோஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பான்ஸ்னா அதாவது அப்சர்வ்டு ரெஸ்பான்ஸ் பை மேக்சிமம் ரெஸ்பான்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் இது தான் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஸோ கியூமுலேட்டிவ் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவ் அப்படின்னு ஒன்று வருது அதாவது ஒரு ஒரு டோஸ் முடிஞ்ச உடனே வாஷ் பண்ணிவிடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹையர் டோஸ் போடுறோம் போடுறதுக்கு முன்னாடி கியூமுலேட்டிவ் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ்ன்றது அப்படி கிடையாது ஒரு ஒரு டோஸும் வாஷ் பண்ணாமல் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வருது அப்படி வந்துச்சுன்னா ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வரும் அப்படி அப்படியே மேலே மேலே அடுக்கடுக்காக படிக்கிட்டு மாதிரி கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் So it is obtained by increasing the concentration of the drug in the organ bath without washing the previous doses or the preceding doses. So this is how to use it. This is simple, less time consuming. So it is used only where the tissue is slow contracting and relaxing. If it is contracting, it will go to this point. Slow contracting, it will go to this response. If it is less drug, it will go to this point. So it requires less drug. That's what I said. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராக்டிக்கல் டெமோ ஆஃப் கேல்குலேஷன் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கவில் என்ன கேல்குலேஷன் இன்வால்டு ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து நமக்கு வந்து என்ன டேட்டா இருக்கும் என்ன கேல்குலேஷன் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதையும் நம்ம பார்ப்போம் ஹாய் லெட்டஸ்சி தி டிஆர்சி ஆஃப் ஃபஸ்டல் கோலின் யூசிங் ஃப்ராக் ரெக்டஸ் அப்டாமினிஸ் மசில் ஹியர் வி ஆர் கிவன் த டேட்டா ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபஸ்டல் கோலின் ரெஸ்பான்ஸ் இன் மில்லிமீட்டர் so how to do this uh, first uh, if we we should we have to convert the response into percentage response so i will do this you just uh, follow this
every value divided by 45 into 100. So this gives the percentage response. You drag this, so this gives the percentage for all the other values. So we will reduce the decimals. So if you take the concentration, so I am pasting that on the next sheet and the percentage response. Paste the values and reduce the decimals. Okay. Take it as bold. So, this is what we have. So, if we plot uh, the concentration of acetylcholine versus uh, response, let us see what happens. So, you select this and go to insert and put the, uh, select this graph. So, this gives, it is, so this is, Response. So you can add axis uh, titles. So this is the concentration of a steel cooling. Percentage response. So this curve is not having any linearity, it is called a hyperbola curve. So how to take a linear curve, I am going to show it. So first convert the concentration into log dose, that is log concentration. So how to do this, you put log, it is asking bracket number and the base. So every value to the base 10. So it gives a negative value to drag this. So this is the corresponding log concentration. So if we take this Take the percentage response as it is. is the log concentration versus percentage response. To do the same thing, we put this graph. So this gives a linear graph. A part of this becomes linear. This is the log dose response curve. This is log We add the axis. So 
change this blue into other color so you can see this is a plot dose response curve when you plot only dose response curve you will not get a linear curve when you go for log concentration versus percentage response you will get a linear curve so this you have to apply for the dose response curves for histamine or acetylcholine or serotonin or adrenaline or any standard component so i hope it will be useful for you thank you for listening share this to your friends thank you